అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాత యోగా హీలర్ మనం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాము కొంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు కొంత మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి దాని గురించి వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవే కాకుండా మనం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని శక్తిపాత యోగాలో ఎలా చేయొచ్చో కూడా మీకు కళ్యాణ సాధన విశ్వ కళ్యాణ సాధన వీటిలో కూడా నేను మీకు చెప్పి ఉన్నాను వాటిని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వడం ద్వారా మనకి ఏది కావాలో దాన్ని మనం చక్కగా అచీవ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అయితే ఇంకా కొంత మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా అంటే ఏదైనా సరే ఎనర్జీ యూనివర్సల్ ఎనర్జీ తోటి మన యొక్క అలైన్మెంట్ మనము అనుసంధానం ఎలా అవుతున్నాము మన యొక్క ఎనర్జీ యూనివర్సల్ ఎనర్జీ అనేది ఒకటే కానీ ఏంటంటే మనము నేను నా యొక్క ఇష్యూస్ నా యొక్క బాధలు నాకేది కాలేదు నాకేదో అయ్యింది ఇలాంటి ఒక లిమిటెడ్గా మనకు మనము ఒక గీత గీసుకుని వండడం ద్వారా యూనివర్సల్ ఎనర్జీ తోటి కలవలేకపోవడం ద్వారా మనకు కావాల్సింది మనం అచీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అంటే ఎక్కడో చదివాను ఇప్పుడు మనము ప్రతిదీ చాలా కష్టపడితే కానీ మనకి పని కాదు మనకు ఒక డబ్బు రావాలి లేకపోతే నేను పెద్ద జాబ్ చేయాలి లేదంటే జాబ్లో నాకు ఉద్యోగంలో డబ్బులు వస్తేనే నేను ఇది అచీవ్ చేయగలను నేను ఇది కొనుక్కోగలను ఒక ఇల్లు కొనుక్కోగలను ఒక కారు కొనుక్కోగలను ఇలా రకరకాలైనవి మనం ఏంటి ఏదైనా సరే ఈ పని చేస్తేనే ఇది వస్తుంది అనేది మనం ఒక భావన కల్చర్లో మనకు సంస్కృతిలో ఎలా చెప్తారు నువ్వు చాలా కష్టపడితే పైకి వచ్చాడు కష్టపడ్డారు అలా చేశారు ఇలా చేశారు అని కానీ మనం ఏ కష్టపడకుండానే ప్రొద్దునే సూర్యుడు ఉదయస్తున్నాడు నీకేం సంబంధం లేకుండానే గాలి వీస్తుంది నీకు సంబంధం లేకుండానే భూమిలోంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి నువ్వు తాగుతున్నావు నువ్వు జీవిస్తున్నావు నీ యొక్క హార్ట్ నుంచి ఇన్ని వేల కిలోమీటర్ల రక్తం ప్రవహిస్తుంది నీ శరీరం అంతా పని చేస్తుంది ఇదంతా కూడా మనం ఏం కష్టపడడం లేదు చాలా నార్మల్గా న్యాచురల్గా ఒక ఒక రథంలో ఒక ఒక లయబద్ధంగా జీవితం అంతా నడుస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే మనము ఆ అనుసంధానంగా లయబద్ధంగా లేకుండా జీవితాన్ని హార్మోనియస్గా లేకుండా ఉన్నాము సమతుల్యతగా లేకుండా ఉన్నాము అప్పుడు మనకు అనుకోని విపరీతమైన అవసరం లేని కోరికలు కలవచ్చు అనుకున్నా కూడా కాకుండా పోవచ్చు అంటే మనం అనుకున్న దానికి అడ్డంకులు వస్తున్నట్టుగా మనం భావిస్తాం కాబట్టి మనం ఏంటి కొన్ని టైం ఇప్పుడు ఒక ఒక కోరిక ఉంది నువ్వు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని అనుకుంటావు అనుకోండి అంటే నువ్వు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము మన మైండ్లో ఇప్పుడు నాకు జీతం వస్తుంది ఓ పాతిక వేలు వస్తుంది ఒక యాభై వేలు వస్తుంది ఈ యాభై వేలు నా ఖర్చులు పోగా ఒక పదివేలు మిగులుతుంది ఈ పదివేలు నేను ఒక రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు వస్తే నేను అప్ఫ్రెంట్గా ఆ డబ్బులు పెట్టి ఒక అపార్ట్మెంట్కి నేను అప్లై చేసి వాడికి కట్టి లోన్కి తెచ్చుకుంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి లోన్ తెచ్చుకోవాలి లోన్ తెచ్చుకున్నాక లోన్ గ్రాంట్ అయ్యి నాకు వస్తే ఇల్లు వస్తుంది అంటే నీ యొక్క ఆలోచన పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంది నీకు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ కండిషన్లో నీకున్న వాతావరణంలో నువ్వు ఆలోచించుకుని దాన్ని ఒక పదేళ్లకి నువ్వు నీ నీ పర్సెప్షన్లే నువ్వు పదేళ్ల వరకు దాన్ని ఊహించుకోలేకపోతున్నావు కాబట్టి మనం ఏంటి ప్రతిదీ మనము టైంని ప్రతి ఆలోచనకి ప్రతి డిజైర్కి కోరికకి మనము ఇంత టైం అనేది మనం పెట్టుకుంటాం అది ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంత టైం ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఆ టైంకి నువ్వు మైండ్లో సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతున్నావు అసలు అవేవి కాకుండా కూడా వేరే విధంగా కూడా జరగచ్చు అలాగే లెక్కలు వేసుకుంటే ఒక దీరుబాయి అంబాయిని ఒక సైకిల్ మీద చిన్న బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళ ఆయన అంత కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించడం వాళ్ళ కొడుకులు ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే ఒక అత్యంత ధనవంతులైన మనుషులుగా మారారు ఏ లెక్కల్లో కూడా సరిపోదు అసలు అలాగే మనం ఎంతోమందిని చూస్తాం వాళ్ళు నిన్న మొన్నటి వరకు ఏమీ కాకుండా ఉంటారు ఈ వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి ఏదో ఎక్కడో చోట ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇంకోటి ఏదో చేస్తారు దాని ద్వారా వాళ్ళకి మనీ వస్తుంది అనుకోకుండా వ్యాపారంలో కలిసి వచ్చింది ఇవన్నీ ఏంటి మన యొక్క ఊహకి జనరల్గా మనం చూసే దృక్పథం మరి యొక్క దృక్కోణం అంటాం పర్సెప్షన్ ఆ పర్సెప్షన్కి సంబంధం ఉండదు కాబట్టి మనము ఈ సంబంధం లేకుండా మనము ఈ ఆ కోరికని 
దానికి టైంని మనం పెట్టదు దానికి మనం ఎందుకు టైం పెట్టాలి పదేళ్ల తర్వాత నేను ఇల్లు కట్టుకుంటా నేను పెట్టుకోవడు వచ్చే సంవత్సరం కూడా కట్టుకోవచ్చు అంటే మనకి మన లెక్కలకి సరిపోదు కాబట్టి ఓ రాదు అని మనం కన్ఫర్మ్ అయిపోయి సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఆ ముద్ర పడిపోయింది నీకు ఇప్పుడే కాదు కాదు అంటే ఏమంటుంది యూనివర్స్ కాదు నువ్వు అడిగిందదే కదా నువ్వు అనుకున్నదే కదా కాదనే కదా నీకు కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ దృక్కోణము ఆ పర్సెప్షన్ పక్క తీసేసి టైమును మనం కంప్రెస్ చేయడం అంటే మనం అనుకున్న మన మన ఆలోచన విధానంలో ఉండే టైమును మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ మన మనకే రెసిస్టెన్స్ అంటే వద్దు అవ్వదు కాదు అని లోపల మనసు చెప్తూ 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 ఉండడానే తగ్గించడం అది తగ్గించేటప్పటికి ఏంటంటే అది మనం అనుకున్న పని కావడానికి కావాల్సిన ఆ దారులన్నీ మనకు తొందరగా మనకు దగ్గర అవుతాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒక చక్కటి మెడిటేషన్ ఒకటి ప్లాన్ చేయొచ్చు అంటే ఇది ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని కొన్ని నిమిషాలు మీరు చేస్తూ ఉన్న కొలది అది ఒక చక్కని రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనం చక్కగా ఒక పాజిటివ్గా మనకు ఎక్కడైతే ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుందో అక్కడ కాసేపు కూర్చుని మనము చక్క శ్వాస ఫుల్ అబ్డామినల్ బ్రీత్ అంటాం కదా ఇలా మనం కాసేపు గాలి పీల్చినప్పుడు ఒక ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము మన హార్ట్ హార్ట్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది హార్ట్లో హార్ట్ చక్ర అనమాట ఇక ఇది ఏంటంటే మన యొక్క భావనకి ఎమోషన్కి ఎప్పుడైనా సరే ఆలోచన భావ భావోద్వేగము రెండు కలిసినప్పుడు అది తొందరగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆలోచన ఒక విధంగా మన యొక్క భావోద్వేగం అంటే ఎమోషన్ ఒక విధంగా ఉంటే అది తొందరగా మనకు మేనిఫెస్ట్ కా తొందరగా మనకు నెరవేరదు కోరిక అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామో చక్కగా మంచి భావనలోకి వెళ్ళి మనకు అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆనందంగా సంతోషంగా ఒక భావన నాకు ఇది అవుతుంది అని నీకు ఇది ఏదైతే అనిపిస్తూ ఉందో అలాంటి భావనలోకి వెళ్తావు నీకు సంతోషంగా ఉన్న ఒక భావనలోకి వెళ్ళి హార్ట్ దగ్గర చక్కగా గాలి పీల్చి వదులుతూ ఒక ఒక బ్రైట్ సన్ అనమాట ఒక చక్కగా వెలుగుతూ ఉంటే ఒక సూర్య బింబం ఇక్కడ వెలుగుతూ ఉన్నట్టుగా మనం కాసేపు చక్కగా ఆ దాని మీదే శ్వాసను తీసుకుని వదులుతూ ఉంటాం అనమాట అదేంటి అది అది యూనివర్సల్ ఇన్ఫినిట్ అంటే ఇప్పుడు సూర్యుడు అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ప్రపంచంలో అన్నిటికీ కూడా మూల కారణము ఈ ఈ విశ్వమంతా మనం బతికి ఉండడానికి ప్రతి వస్తువు క్రియేట్ అవ్వడానికి ఆహారానికి సూర్యుని రాత్రి పగళ్ళు జరపడానికి టైం టైం ఈజ్ సన్ తిరగడం అనేది మనకు టైంను నిర్దేశిస్తుంది అనమాట ఈ టైం అంటే మన ఇరవై ఏళ్ళు అంటే ఎన్ని ఎన్ని సూర్య రస్ సూర్యోదయాలు సూర్యాస్తమయాలు ఆలోచించుకోండి మన లెక్క అంత అందులోనే ఉంటుంది కదా దాంట్లోంచి బయటకు రావాలి మనం సో ఒక ఇన్ఫినిట్ ఒక అద్భుతమైన సూర్యుడు అక్కడ ఉన్నట్టుగా మీరు భావించి ఒక సంతోషంగా నవ్వుతూ స్మైలింగ్గా చూస్తూ తర్వాత జస్ట్ ఆ పక్కనే ఒక ఫుల్ మూన్ ఉన్నట్టుగా అనమాట మళ్ళీ అదే శ్వాసలో ఒక వైట్గా చక్కగా వెలుగుతున్న మూన్ అనమాట దట్ ఈస్ అట్ మూన్ కూడా మనకు టైం అనమాట ఇది ఇన్ఫినిట్ ఇదేమో ఈ ప్రాసెస్డ్ టైం అనమాట ఈ టైం ఉన్నట్టు అంటే రాత్రి పగలు రెండు అనమాట ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేస్తామంటే కంప్రెస్ చేస్తున్నాం చక్క శ్వాస తీసుకుని వదిలేటప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు ఆ చంద్ర బింబం ఇలా వస్తూ మోవుతూ మోవుతూ కంప్లీట్గా ఈ సూర్యుడిలో మెర్జ్ అయిపోతుంది అనమాట మనం అది పూర్తిగా మెర్జ్ అయిపోతున్నట్టుగా మనం చక్కగా తీసుకుని రెండు మెర్జ్ అయిన తర్వాత ఒక అద్భుతమైన ఒక మంచి ఆనందమైన దాంతో మీకు ఆ వర్క్ ఏదైతే డిజైర్ మీరు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు కావాలి లేదంటే మీకు ఇంకేదో డబ్బులు కావాలి అది ఆ సిచ్యుయేషన్లో మీరు ఉన్నట్టుగా భావిస్తారు ఒక అద్భుతమైన మీరు ఊహించుకున్న హౌస్ అందులో మీరు సంతోషంగా ఉన్నట్టు జస్ట్ బీ లైక్ దట్ అందులో మీరు ఉన్నట్టుగా ఆ అద్భుతమైన వెలుగుతున్న సూర్యగోళంలో మీరు ఉన్నట్టుగా మీరు ఊహించుకుని చక్కగా ఒక్క ఫ్యూ మినిట్స్ ఉండి ఇట్స్ 
డన్ అయిపోయింది అనమాట నీ యొక్క కోరిక నెరవేరింది అని అనుకునే ఇట్స్ ఆల్ డన్ అయిపోయింది ఐఎమ్ హ్యాపీ అనుకుని నెమ్మదిగా మీరు కళ్ళు తెరవండి సో ఏంటి ఇది ఎవ్రీడే మీరు చేస్తూ ఉండాలి ఏదైతే విష్ మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారో అది ఒక రెండు మూడు విషలు ఉంటే టూ త్రీ టైమ్స్ ఇన్ ద డే వేరు వేరుగా చేయొచ్చు మీరు అంటే ఆ విషయము మీ యొక్క మనసులో పర్సెప్షన్లో ఇంత కాలంలో అవుతుంది ఇంత డబ్బులు ఉంటే అవుతాయి అని ఆ దూరాన్ని తగ్గించి దీన్ని క్వాంటమ్ జంప్ అని కూడా అంటారు అన్నమాట అంటే క్వాంటమ్ జంప్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఏది ఒక నిల ఒక నిర్దిష్టమైన వస్తువు కాదు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆటమ్స్ తోటి వీటితోటి కలిసిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట ఈ కలిసిపోయిన వాటిని మనకు ఈ ఉన్న దాంట్లోంచి ఈ ఐటమ్స్లో మనకు కావాల్సింది మనం నిర్మించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నీళ్ళు ఉన్నాయి ఒక ప్రవాహం ఉంది ప్రవాహంలో అన్ని నీళ్ళే మనం ఒక గ్లాసులో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది గ్లాసు నీళ్ళు అవుతుంది మళ్ళీ ఒక ఘటం మామూలుగా చెప్తారు ఆ ఘటం ఇలా పగిలిపోకని ఈ నీళ్ళు ఇది ఒకటి అయిపోతాయి అదే ఒక మంచి కొండల్లో తీసుకుంటే కొండల్లో నీళ్ళు అవుతాయి అంటే దానికి ఒక షేపు ఆకారము దానికి ఒక నిర్దిష్టమైన విషయాన్ని మనం ఇస్తున్నాము కానీ ఇది యూనివర్సల్ ఎనర్జీని మనకు కావాల్సిన దానిగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఆ పాజిటివ్గా నీ మైండ్లో నీ పర్సెప్షన్లో నీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో తీసుకురావడం అనేది ఈ మెడిటేషన్ చేస్తుంది నువ్వు ఎలా ఉండాలి పాజిటివ్ మైండ్తో ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి ఇది కాదు ఇది అవ్వదు ఇలా చేస్తే అయిపోతుందా అవుతుందా కాదా నీకెందుకు అవ్వదు అవ్వదు అని అనుకుంటూ ఉంటే అవ్వదుగానే ఉంటుంది దట్స్ వాట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ అవుతుంది ఐఎమ్ విత్ ఇట్ నాకు అది కావాలి ఉంది అంతే తప్పేట్టి ఉంది అనుకు నువ్వు మొదలు పెట్టుకుని ఆ సంతోషంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైతే నీ ఆలోచన ఎమోషన్ భావోద్వేగము రెండు కలిసాయో అప్పుడు మేనిఫెస్టేషన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన శక్తి నీకు అన్ని దారుల నుండి వెతుక్కుంటూ నీ లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని ఇది ఎనర్జీ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది యూనివర్సల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీని మనం ఎలాగా మనం తీసుకోవాలి మన ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా మార్చుకోవాలి వైబ్రేషన్ ఎలా మార్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా అందులో పార్ట్స్గా మనం అర్థం చేసుకుంటూ దీన్ని మేనిఫెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్